ました。次に今井雅人君。今井雅人君。はい。えー後藤さんについきまして、えー、質疑をさせていただきます、今井雅人でございます。よろしくお願いします。えっ、ー、と、最初にちょっと大変残念な質問をしなきゃいけないんですが、防衛大臣に今日いらしていただいておりますが、あの、週刊誌の報道なんですけれども、あの、自衛隊の一等会社の方が、あ副業で、あの、風俗店の経営をずっと10年以上やってらっしゃったという報道がございました、まあ、事実はすると大変な問題だと思うんですけれども、でまあ、それに多分関連しているんだと思いますが、2月5日付で昨日防衛省で発令も出ておるようでございますけれども、えー、とちょっとここのあたりの事実関係を教えていただきたいと思います。防衛大臣河野太郎君、えー、報道は承知をしております。含む規律違反の疑いがございますので、2月4日付で護衛艦隊司令部付きに移動をさせました、現在、海上自衛隊の方で事実関係を調査しているところでございます今井雅人君。えーとまあ、二度とこんなことがあってはいけませんので、事実関係を確認されたら、ぜひご報告いただきたいと思いますが、いかがですか。防衛大臣河野太郎君あの何らかの方法でご報告させていただきます今井雅人君あの。自衛隊はわれわれの誇りでございますから、自衛官がこういうことがあるというのは本当に残念になりませんので、えー、ぜひあの他にもそういうことがないか、あまあ、合わせて調査をいただきたいんですが、あのいかがですか。防衛大臣河野太郎君あのどのように調査するかというのはあの、難しい問題かもしれませんが、あのこのようなことがほかにないように、きちんと確認をしたいと思います今井雅人君、はい。ぜひよろしくお願いしたいと思います。あの防衛大臣、あのこれでご退席いただいて結構です防衛大臣におかれましては、<笑>ご退席して結構でございます、えー、続きまして、えー、橋本オリンピック担当大臣にお伺いしたいんですが、あの先日あの、黒岩議員の方から、えー、質問させていただきました、あの参議院選挙でのウイス上の問題でございますけれども、えー、前、これ、お渡ししてご覧になってますよね、でこれあの、見る限り、橋本さん大臣とこの高橋さんの収支報告書、これ、同じ方が、明らかに17日以上お、働いているというか、ウイス上やっている。ことになっていますが、その認識はまず終わりですか。国務大臣、橋本聖子君。お答え申し上げます。あの、両方の陣営のウグイスをしていただいてたということは、当然承知をしておりますけれども、あの、私の陣営で、えー、9日間を活動していただきまして、他の陣営についての活動状況というのは、あの承知をしておりません今井雅人君。いやいや、そうじゃなくて、これ、あの正式な報告書ですから、報告書を渡しているわけですよ、でこの報告書上ですね、えー、この方は17日以上働いているっていうふうになってるんですが、そのことは認識してらっしゃいますねってことです国務大臣、橋本聖子君。あ,のあくまでも私自身の陣営で9日間ということで、えー、他の陣営についてのことは承知をしておりません違うよ今井雅人君。違うんですよ、ここの報告書の話をしているんです、陣営の話をしているんじゃありません、この報告書に日にちが書いてありますよね、これ、ご覧になりましたよね、でこの2つを足すと、えー、17日を超えている、この報告書は。そのことはご認識しておられますよねって聞いてるんです国務大臣、橋本聖子君あの。私の活動が9日間、そして全体で17日間であると思いますが、あの17日以上になったということは、多陣営のことでありますので、あの状況はあの承知をしておりません。
。今井正人君。あじゃあちょっといいですかじゃあそ,そ,うそうしてもしてください,い、そうしてもしてください、今井正人君、えー。この資料、ご覧になりましたか、はい、国務大臣、橋本聖子君、はい。委員長、見ております、はいえー、じゃあ、ご覧になったということで、もう一回お伺いしますが、この2つの報告書上ですね、同じ方が、同じ期間で17日以上働いているという、えー、ことになっているということは、ご認識、えー、されてますか。国務大臣、橋本聖子君。それは、の状況は、他陣営の、えー、報告書に日数が書いてあるかどうかというのは承知をしておりません。見たって言ったんだ、見たって言ったんだあの短く聞いてください、今井正人君。ひどい答弁です、今。これを見たっておっしゃっているのに、そこに書いてあるのは承知してないって、どういうことですか。国務大臣、橋本聖子君あの。他陣営の,あの報告書にはあの、日数が書いていないということは承知をしているということであります。今井正人君。日数、書いてあります。今井正人君。11日と1日と2日って日数書いてありますよ。そんないい加減なこと言わないでくださいよ。国務大臣、橋本聖子君。はい、委員長、あのこれは、単価だけだというふうに私は承知しておりますけれども。かける11日とか書いてあるじゃないですか。今井正人君。私、今間違ってますから。今、答弁できますか、はい、国務大臣、橋本聖子君、はいあのー。この報酬かける日数というのを足していくということはできますけれども、あのー、この多陣営、高橋晴美、えー、報告書によりますと、どの日に,日にちかという細かいことは見れておりませんので。何日間かということが把握できないということであります今井正人君。それ間違ってますよ、足し算をするのは日数さえあればいいんですから、日にちは関係ありません。足し算分かりますああじゃあ、足したら17を超えますよね。国務大臣、橋本聖子君。あの私の陣営では9日間ということでありますので、えー、その方がどの日、日にちにどのぐらい乗ってたかということは、これに書かれておりませんので、わからないです今井正人君。怪しいですね、こんな、だって1万5千円かける11日、えー、いくらだ、8500円かな、ちょっとすいません、8500円,円かける1日。7500円かける2日、合計で13日って書いてありますよ。で、大臣のところは9日でしょ。合わないじゃないですか。17超えますよね。超えますよね。小学生の足し算です。国務大臣、橋本聖子君。あの委員長、これは。あのどの日にちがどのように重なってたかということが、この資料からは全く分かりませんので、あくまでも私のところに9日間の活動をしていただいたということで、多陣営のことについて、私があの答えることはできないというふうに思います今井正人君。いやいや、多陣営のことじゃないんです、この2枚のものをご覧になったと、そこに記載しているのを足すと、17日超えますねって聞いてるんです、形式の話じゃないですか。他人営がどういう活動をしてたかなと私聞いてませんよ。この報告書上、この日数を足すと、17日を超えますねと。いやいや、これだって前回資料で出してますから。
国務大臣、橋本聖子君あの。単純に足すとそうかもしれませんけれども、ね、あくまでも私のところは9日間ということで、あの他陣営がどのような状況での報告かというのが、その仕様では分かりませんので、お答えができないということであります。国務大臣はあ、ね、今井単純に足すと、オーバーするっていうのをおっしゃいました、オーバーするっていうことはありえないですね、体は2つありませんので、どちらかが間違ってます、これは、どちらかの報告書が間違ってます、あるいは、あ,あるいはそれしかないですね、ですから、それは高橋さんと、同じ方をお使いになって、どちらかが間違っているのは明らかなんですから、事実関係を確認してくださいよ。だってあお、おかしいんですもん、明らかにこれ。あの質問でよろしいですか。国務大臣、橋本聖子君。あの繰り返しになって恐縮ですけれども、あくまでも私のところで活動していただいたのは9日間、あのどの部分が重なっているかということの報告は、他人への報告を見ることはできておりませんので、あの今、お答えすることはできません今井正人君<笑>あの。お調べにならないということでありますから、これはもう、ますます黒に近いんだろうなということなんですね。ただってこれ、皆さんも分かってらっしゃると思うけど、こんなの、現実的に不可能ですので、これ、報告書はどちらか間違ってますよ。そうすると、これ、法律違反ですね。ですから、これは非常に極めて重大ですので、委員長、ぜひですね、このことは、これ、明らかに法律違反が明白でありますので、事実関係をしっかり調査して、この委員会に報告していただくように、ご協議をいただきたいと思います。五国理事会で協議をいたします。今井正人君。あの、ちょっと残念なんですけど、橋本さんはアスリートですよね、オリンピック担当大臣ですよね、スポーツマッシップってあるじゃないですか、正々堂々。あの与野党ともに不規則発言は正々堂々してないですよ、こんな明らかな法律違反のことを調べようとしないのは、正々堂々としてますかああとても残念でありますが、ぜひその公表していただきたいと思います、はい、国務大臣、橋本聖子君。あの各議員の選挙運動費用収支報告書については、それぞれの議員が説明責任を果たすべきでありますので、私自身はあくまでもあの正確に、まあ、明確にあの9日間働いていただいて、そして全体で17日間の活動報告をしっかりと上げさせていただいております今井雅人、雅人、失礼しました、雅人君なそうなんですか。ということは、高橋さんが嘘ついてるということですね、これね。そういうことをおっしゃっているわけですね。ご静粛にお願いします。まあ、高橋さんにもぜひ説明責任を果たしていただきたいと思います。あの大臣もあ,のあと結構です。お答えいただいて。橋本国務大臣におかれましては、ご退席をいただいて結構です。<笑>えっと、次に、えー、北村大臣にお伺いしたいと思います。えっ、ー、と、まずちょっと先ほどの話で、私は消せないんですけれど。あの刑法上改ざんではないとおっしゃいましたよね、大臣は刑法上改ざんではないということを答弁できる立場ですか国務大臣、北村誠吾君。一般的に用いるかどうかになるわけですけれども、刑法上の意味で改ざんということであれば、担当ではなく、私から申し上げられない、そういう趣旨でお答えをしたものであります今井雅人君。先ほどと違うこと言ってますよ、刑法上改ざんに当たらないって答弁されてますよ。いやいやいや、撤回してください、そしたら、もしそれは間違えたんなら撤回してください。国務大臣
、北村誠吾君、北村君。答え申し上げますお尋ねの件は、国会への資料提出にあたり、誤解を招くことがないよう、一部の記載を消去したものと承知しております。原本に権限,権限のないものが改変を加えたものではないとのことでありますから、改ざんではないと承知しているということを申し上げた趣旨であります。今井正人君、えー、と先ほどの答弁、覚えてます、刑法上は改ざんではないが、ね、公文書管理法で,では、あの、閣僚席からの不規則な発言をやめてください。ですか公文書管理法上は改ざんとは分からないとおっしゃったじゃないですか。大体ですね、今、調査中とおっしゃいましたよね、調査中のものをなぜ法律上、刑法上改ざんではないって,って断言できるんですか国務大臣、北村誠吾君、北村君。お尋ねでありますから、お答え申し上げますけれども。私が定義をしたりしているものではなく、お前の考えを述べようというふうにお尋ねにあったようでありますから、そのように私の思いというものをお答えさせていた,だものいただいたものであります今井正人君。大臣の思いとして、刑法上、改ざんに当たらないということですか。国務大臣、北村誠吾君。繰り返しになって大変恐縮ですけれども、公文書管理の観点からは、改ざんについては規定がございません。このため、国会への説明の問題と申し上げているところでございます。以上。今井正人君ご静粛にお願いいたします、本田議員、ご静粛にお願いいたします。ご静粛に本田君、いやあの与党筆頭、お願いいたします。まず静かにさせてくれませんか。大口さん、静かにさせてくれませんか。はい、止めてくださいよろしいですか、それでは即記を止めてください。
、あして、即帰を起こしてください。国務大臣、北村誠吾君、委員長、即帰を起きてますお答え申し上げます<笑>、えー。刑法上の改ざんではないとの報告を内閣府から受けております。以上です今井正人君先ほどは自分の思いっておっしゃってたんですけど、今度は内閣府ですか、<笑>まあちょっとあのもういいです、もう次いきます。<笑>えー、大臣ですね、ちょっとあの国家戦略特区のことをお伺いしたいと思うんですけれども、あのまあ、加計学園の時からずっと国家戦略特区の問題がここで議論されているんですが、えー、安倍総理、そして、えー、歴代の担当大臣は、えーこの国家戦略特区に関しては、透明性を確保しており、えー、議事はすべて公開されているというふうに、えー、答弁をしてこられておりますけれども、それで間違いないですか。ちょっと、ょっとよろしいですか、答弁よろしいですか。はい、国務大臣、北村誠吾君。国家戦略特区における規制改革項目の追加、また事業者の選定の手続きは、いずれも一貫して、民間有識者が入った会議が主導をいたし、法令にのっとり、オープンなプロセスで進められてきております。民間有識者も一点の曇りもないと述べられていると承知をしております。また、諮問会議、区域会議、分科会については、すべて議事要旨を公表しておるほか、ワーキンググループでは、その運営催促に基づき、座長が適当と認める方法により、その内容等をウェブサイトにより公表してきております。まあ、いずれにせよ、内閣府としては、引き続き、議論の透明性の十分な確保に努めるなど、法令にのっとりオープンなプロセスで国家戦略特区の手続きを進めてまいるというところであります今井正人君。ちょっとごまかしましたね、ワーキンググループの議事も基本原則として、えー、公開されているというふうにずっとこれまで答弁がありますけど、ワーキンググループ、どうですか。国務大,国務大臣北村誠吾君お答えいたしますワーキンググループの議事要旨の中には、提案者からの申し出等があり、座長の判断で非公開としたものもあり、発言者の確認中であるなど、ウェブサイトに掲載する準備が、整っていないなどのものもあります。未掲載のものもあるということを承知いたしております。いずれにしても、ワーキンググループの議事用紙は、運営要領や運営最速に基づき、作成いたし、公表してきていると承知しております。今井今までの質問です、あのやり取りですと、ねえー、会議は開かれていることは公開しているけれども、えー、中身が公開できない場合があるので、議事要旨が公開できないと、そういうことはあるというふうにおっしゃっありましたけれども、ワーキンググループが開催されたことまで公表しないということは、今まで答弁されてませんよ、今、間違ってますよ、もう一回答弁してください。分かりますか、中が、中身がいろいろと支障があるから、議事要旨は公表できない、非公式、非公開、これはあるというふうに言ってましたけれども、会議そのものが、行われたのをなかったことにするってことはないという、そういう答弁でしたよ。ちょっと、まあ、ちょっとまず正式に。ほらほらほら、もう、あの、あの、国務大臣、北村誠吾君。北村君、お答えいたします。ワーキンググループとして開催されたものについては、公表をされております。うん、すね以上です、はい。今井正人君。そういうことなんです。
。それで、じゃあもう,もう一つお伺いしますね。最初からそう言ってもらえば結構なんですよ。えっ、ー、と、事実関係をまずちょっと確認しますね。えっ、ー、と、野党の合同ヒアリングで、えー、ワーキンググループのいいねの報酬に関する支出負担行為即支出決定決議書を出してくださいということで要求をしましたら、平成27年の10月分だけ、えー、出していただきました。で、その中にですね、10月23日、えー、原あ座長代理にだけ報酬がを支払った記録があ,ありました。でこれは何だということを、内閣府にお尋ねをしたところ、内閣府は記録もないと、記憶もないと、分からないと、打ち合わせのようなものではなかったのかと、こういうふうに答弁をされておられますけれども、これで間違いないですか。国務大臣、北村誠吾君。国答いたします。ご指摘の平成二十七年九月八日。九月八日じゃないです。答弁書が違う。あ、ちょっとすみません。まあ、間違ってますから。十月二十三日と言いました。間違って。大臣一郎本取りください。戻ってください。戻る。どうぞ。続けてください。いいです。いいです大臣続けてください。どうぞ。<笑>国務大臣北村誠吾君。失礼いたしました平成27年10月23日の打ち合わせは、既存措置の解釈について、文部科学省に確認を求めたものであり、文部科学省からは、既存の措置の中で対応可能とのお話があったため、その後、本件をワーキンググループで取り上げることはなかったものと承知しております。まあ、このように情報収集や意見交換などの局面において、他の省庁とも打ち合わせを行うことがあることは、これまでもご説明申し上げているとおりでございます。今井正人、えっと、資料を2枚めくっていただきまして、えー、国家あのちょっと見ていただきたいんです、これ、文科省があのこれまでの経緯について、えー、書いているものですけれども、ここにあります、平成27年10月23日。国家戦略特区ワーキング委員による文科省へのヒアリングが開催されたというふうにあります。で、あの大臣、今のはちょっと答弁、違ってるんですけど、えー、平成26年の8月27日ですね、国家戦略特区ワーキンググループ愛知県等へのヒアリング、ここから始まってるんですが、これはホームページに掲載されてます。だからこれは正式に議題に上ってるんですね。だからこれはえー、そ,のそういう議論をする必要がないということで取り消したというのは、それはありえないです。で、その上でお伺いしますけれども、あちなみに、えー、その横のところに、その時の、えー、議事録、これはあの文科省側が作ってるものですけれども、えー、平成27年10月23日に、えー、こういう会議があって、こういうやり取りがありましたということなんですね。だからあ、内閣府にもこれは議事録が有し残っていると思うんですが、まあ、それはいいとして、その、えー、10月23日が記載しているところの上にです、ね、9月8日、えー、先ほど、えー、大臣が間違えて答弁したやつです、えー、国家戦略特区ワーキンググループ委員による文科省へのヒアリングと,というのがあります。で、これはね、ホームページに載ってないんですよ、やっぱり。この中で載ってるものと載ってないものがあるんですね。で、えー、9月8日のこのヒアリング、これは行われたんですか。国務大臣、北村誠吾君、はい。お答えいたします。ご指摘の平成27年9月8日につきましては、新たな規制改革事項の実現に向けた調査検討ではなく、すでに実現していた公設民営学校にかかる特例に関して、公設学校の一部のみでも適用できるかどうか、既存措置の解釈について、文部科学省に確認を求めた打ち合わせでありますから、委員ご指摘のような状況ということになったわけであります
。今井正人君。え、これはワーキンググループとしてのヒアリングが行われたか行われてないか、どっちなんですか。国務大臣、北村誠吾君。打ち合わせというものでありまして、その通りでございます今井正人君。えっと、私はヒアリングですかと聞いたら、打ち合わせということでありますから、その通りですってことは、ヒアリングってことですか。国務大臣、北村誠吾君。委員長、お答えいたします。打ち合わせであり、文字通り打ち合わせそのものであって、ヒアリングではないということであります。今井正人君次のページめくっていただきたいんですけど、平成27年9月8日、国家戦略特区ワーキンググループヒアリング議事要旨、これ、文科省からいただきました。文科省が内閣府からおそらくもらったものです。この後もずっと私、全部持っていますが、議事要旨あるじゃないですか。打ち合わせの類のものは、記録は残してないっておっしゃってましたよ、今まで、ずっと。これ、ヒアリングやってるんでしょ、議事要旨あるじゃないですか。国務大臣、北村誠吾君。お答えいたします。委員ご指摘の資料は平成27年9月8日の文部科学省との打ち合わせ記録が、文部省側に残っていたものと考えられます。内閣府としては、こうした打ち合わせは、意思決定前の途中段階の情報収集や意見交換でございまして、内閣府の意思決定に影響を与えるものではない、このことから、これに関わる記録は長期間の保存を要しない文書と判断して、保存期間を1年未満として取り扱っております。したがって、現在、当該打ち合わせに関する記録は、内閣府には保存されていないものでございます。以上です。今井正人君じゃあ、お伺いします。あのえっ、ー、と、内閣府では、えー、ワーキンググループの議事要旨を1年未満で扱っているんですか。即起をあ国務大臣、即起を切ってますね、国務大臣、北村誠吾君。打ち合わせの記録でございますから、1年未満と整理をいたしておるところでございます今井正人君。今までの答弁と違いますよ、打ち合わせには記録は残ってないとおっしゃってますから、記録をしてないとおっしゃってますから。しかもこれ、議事用紙です。議事用紙。メモじゃありません。で、ほかに公開されているワーキンググループの形式と全く同じ形で、議事用紙です。ね、議事用紙って書いてありますから、議事用紙。議事用紙は、ワーキンググループ、ヒアリング議事用紙は、保存期間1年未満なんですか。委員長国務大臣、北村誠吾君。お答え申し上げます。文部科学省に残っている文書の形式から判断いたしますと、当該記録は、ワーキンググループヒアリングと打ち合わせを特段区別せず、内閣府が即帰業者にテープ起こしの依頼を行ったものと考えられます。文書のタイトルは、即記者自身も依頼されている打ち合わせの内容について判断せず、機械的にタイトルを付したものと考えられます。いずれにせよ、ワーキンググループの開催は、運営要領および運営催促に基づいて、座長が判断するものであり、ご指摘の資料に、国家戦略特区ワーキンググループヒアリングと,と記載されていたからといって、当該打ち合わせがワーキンググループのヒアリングになるわけではないと考えるものです今井正人君
、めちゃくちゃですね。じゃあ分かりました、これ、じゃあ打ち合わせのものとしましょう。今までと当分違いますよ。打ち合わせの時は記録も取らないっておっしゃってましたけど、打ち合わせのやつを文字起こしして、こうやって紙にするんですか今まで嘘ついてたってことですかお答えられますか今までそういうとこを止めてください。大臣北村誠吾君、北村君、よろしくお願いしますお答えいたします。即記録として作成したことはあるが、議事用紙とするために作成し,作成したものではないと聞いております。以上です。今井正人君それはこの間の1月30日の答弁ですけど、その前ずっとですね、われわれの質問に対して、えー、打ち合わせのところは記録は取っていないとおっしゃってました、それはじゃあ、あの虚偽の答弁をされてたってことですね、ずっと。答えられますか、国務大臣、北村誠吾君、なおご静粛にお願いいたします。繰り返しになって恐縮でありますけれども、即記録として作成したものではあるが、議事用紙とするために作ったものではない、先ほど答えたとおりであります。今井正人君。では、今井君、短く質問していただいて、答えられないようであれば、あの私の方で注意します。今井正人君もう一度だけ言いますこれまで、即記録も含めて、そういう記録をのは残してないとおっしゃってましたが、それはずっと間違った答弁をされてたということですかお答えできますか。即記を止めてください。国務大臣、北村誠吾君。お答え申し上げます。公式に残すための記録は取っていないという趣旨で述べたところであります。今井正人君。私たちは、あのそういうときに、メモとか、そういう類のものがあるんじゃないですかというふうにお伺いしましたが、そういうものは取っていないとおっしゃってましたから、今の答弁は違いますご質問ですか、はい、国務。答弁できますか、国務、即興来てますね。国務大臣北村誠吾君。お答えいたします。内閣府の記録は残っていないので、当時そういった記録を作っていたかどうかは調査をさせていただきます。そうです。今井正人君。今井正人君。あ、すみません。じゃあ今までは調査しないで答弁してたんですか。北村誠吾国務大臣、北村誠吾君。手元にある資料でお答えをさせていただき、ないものについては調査をさせていただきたいということで、ご理解いただければと思います今井正人君もう一いや。答えてもらってませんから、もう一度言いますよ。今まではそういう打ち合わせのところは記録すら取ってないと、メモもありませんとおっしゃってましたけど、それを調べっておっしゃってるということは、今まではそういうことも確認しないで答弁されてたということですか国務大臣、北村誠吾君。
を指名しています先ほど来、お答え申し上げたとおりでありまして、当時、そのような記録があったかどうかについては、つまびらかでありませんので、この後、調査をさせていただくということといたします。以上ですもうそ,その前に言ってください今井正人君真正面から答えてくださいって、そういうことを確認しないで答弁したんですかって言ってるんです国務大臣、北村誠吾君。お答えいたします手元にございます、残っている資料については、確認をさせていただいた上で、当然のこととしてお答えをさせていただいております。先ほど来申し上げるように、手元にない資料につきましては、これからしっかり鋭意、誠意を持って調査をさせていただく、このように申し上げておるところであり、ご理解をいただければと思います。今井雅人君手元にあるものと手元にないものってどう違うんですか。だってみんな一年未満なんでしょ。国務大臣北村誠吾君。失礼をいたしました。手元ということが。えー、内閣府にある、ないということを正確に、内閣府にない資料につきましては、手元にないということで申し上げたところであります、以上です今井正人君。えっと、じゃあもう一度、これは内閣府が作ったということでよろしいですかこれというのはあいやいや、この議事用紙ですね、議事用紙、先ほどから言っている、えー、最後に示した議事用紙ですか。そうです国務大臣、北村誠吾君。お答えします。今、手元に残っておりませんので、それについても確認をさせていただきます。以上です。今井正人君。えっ、ー、と、先ほどはですね、この絵に対して、えっ、ー、と、業者に頼んで、即帰を起こさせたら、あまあ、向こうが打ち合わせか、議事用紙か、結構わからないので、間違えてこういうふうに作ってしまったんだと。いうふうに答弁されてますから、えー、手元にないのでよくわからないっていうのと、今の答弁と違うんですけど、どちらが正しいんですか。よろしいですか。はい、速記を止めてください。速記を起こしてください。国務大臣、北村誠吾君。文科省に残っておった文書から推測、判断しますと、先ほど申し上げたようなことになるのではないかと思いますけれども、いずれにしても、内閣府の方に残っておらない、文科省には残っておった、それぞれの考え方に基づいて、文書の扱いというものは、先ほど来、お答えいたしましておるとおり、各省庁の責任者が文書の取り扱いをいたしておりますから、内閣府において残っておらなかったので、これにつきましても、今後確認してまい、えー、りたいというふうに思っております今井正人君あの。なぜなかなかこれを認めないかというと、えー、これ別にあの、ことわすびしてるんじゃないんですよ。加計学園の時ろからずっとですねえー、議事はすべて公開されているということで、えー、だから透明なんだということを総理もずっと答弁しておられるんですね。で、これはど、まあ、普通の人はどう考えたって、間違えて議事をして作っちゃったなんて、役所の世界であるわけないですよね、みんな分かってますよね。で、これ、この実はヒアリング、開催されてるんですよ。なのに、ホームページには載ってないんです。つまりヒアリングが開催されたことを証明する議事,録な議事用紙なんです。そうすると、今まで安倍総理が言ってたことが嘘だったことになるわけですね。だって、議事が開催されたことを公表していないものはないってずっと答弁しておられるんですから
、これが存在してしまうとですね、その答弁は嘘だったということになるんですよ。だから重要なんです。だから皆さんは打ち合わせって言って言い張るんですよ。問題の本質はそこにあるんです、これは。加計学園の時も、この論法でずっと逃げてきたんですけれども、ここを証明されてしまうと、それも崩れてしまうから、そんなへんちくりんな答弁するんですね。メモだか、用紙だかよく分かんなくて、作った方が間違えちゃったって。じゃあ、これ、議事用紙っていうのを作ったときに、内閣府っていうのは、この中身はチェック、こういうのを業者さんに作ってもらったときにはチェックしないんですか。国務大臣北村誠吾君正式なヒアリングの場合には、そういう委員がご指摘のようなチェックなどを行うことがあると聞いてはおります。ただ、非常に大事なところをご指摘でありますから、念のため、私の認識と考え、確認していることからを述べさせていただきます。えー、非常にその隠蔽とか、あるいは情報を隠すとか、そういう不適切な述べられ方をしておりますので、自治体や事業者のご相談に応じるということで、事務局であれ、民間委員であれ、日々の通常業務の一環として行っていることが、私たち打ち合わせというもので、逐一記録,記録は残しておりません。打ち合わせの後に、制度化に向けて、国家戦略特区制度の下で、具体的な検討が行われた規制改革事項については、ワーキンググループ、ヒアリングを開催して、すべて限りなく議事録に近い議事用紙の形で記録を作成しておるものと承知しておるところであります。ご理解ください。今井正人君。えっ、ー、とですね、資料の、えー、1枚めくったところ見てください。これ、文部科学省がですね、平成に、この年、この日です。平成に27年9月8日に、登録用紙、国家戦略特区ヒアリング登録用紙っていうのを出してます。これがこの日開かれたワーキングなんですね。これ、正式なヒアリングをするための用紙を登録で出してるんです。そしてですね、同じ日、このあと午後にですね、愛知県国家戦略特別区域会議というのが開かれてます。12時57分から13時45分。その場で、この午前中のヒアリングを、えー、受けて、原委員がこう発言しています。実は今朝、ここに来る前に、この国家戦略特区ワーキンググループで、文部科学省さんを呼んで、この議論をちょうどしたところでございましたが、と、ワーキングのヒアリングが開催されたことを披露しております。この登録用紙というのは、ヒアリングを開催するときに登録するものですね。国務大臣、北村誠吾君。お答えいたします。ご指摘の打ち合わせは、文部科学省が公設民営学校の特例に関し、公設民営学校の一部のみでも適用できるかどうか、既存措置の解釈について確認を求めた打ち合わせでございます。先ほども述べました。ご指摘の登録用紙につきましては、来訪者を事前に確認するために、便宜的に用いられているものであり、登録用紙にヒアリングと記載したからといって、当該打ち合わせがワーキンググループヒアリングになる。とといいいうものではないとご理解ください今井雅人君。大変ですね、あった会議をなかったことにしようとすると、こういうめちゃくちゃな答弁が繰り返されるんですね。ひどいな、えー、時間がもう、もうちょっとこれ以上聞いてもしょうがない、またちょっとあの調査をするということですから。あの
その調査を待ちたいと思いますけど、今日本当はあのこれと同じぐらい大事な公文書の、えー、話を聞きたかったんですけども、ほとんど時間がないので、えっ、ー、とですね、ちょっと一つお伺いしますね。よくあの最近、その個人情報、えー、だから、あの破,棄えー、破棄しましたということを最近よく答弁されておられるんですけれども、えーと、行政文書の管理に関するガイドラインというのがありますね、ここに従って、ガイドラインというのがあるんです、これに従って皆さん、やってるんですけれども、この、えー、ガイドラインの中に、個人情報だから保存期間がこうであるっていう規定はありますか。答えになれますか速,速記を止めてください。そうなんですないんですね、ですから、個人情報をということを理由にして、保存期間の話をするっていうのは、これはやっぱおかしいんですよ、ずっとそういう答弁をされておられるんですね、まあ、他にもいっぱい論点があって、本当はやりたかったんですけど、もうちょっと時間があの来てしまいましたので、もう今日これで終わらざるを得ませんが、まあ、大臣、ちょっとね、本当にあのもっと勉強してください。であの同,じ同じ質疑のところで違う答弁するのやめてくださいあの、この間の1月30日の議事録、今、お付けしてますけど、あの皆さん、1000のところ、後で読んでいていただけますか、ひどいんですよ、記録を,あの記録を一切残していないと説明したすぐ後で、議事用紙はワーキンググループで作ったものですと言い、そのすぐ後に、いやいや、違いました。即、えー、記録として作成したんですけど、議事要旨として作成はしてません、でしまいに最後は、文科省が作ったんじゃないですかって言って、まあ、ひどい答弁を繰り返しています、今日もそうでしたけれども、まあ、こういうことが本当にあるようでは、とても大事に続けられると思いませんよ、ね、そのことをご指摘を申し上げて、あのえー、質問を終わらせていただきたいと思いますありがとうございました。これにて今井君の質疑は終了いたしました。次に高橋